ഹായ് ഗായസ് വെൽക്കം ടു സരിത് ബ്ലോക്സ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിലവ് ചുരുങ്ങിയ ഒരു ഐറ്റമാണ് അതായത് ചിക്കൻ്റെ കൂടെ വറ്റൽമുളകും ചെറിയുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും മാത്രം മതിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊക്കെ പോവാം ലെറ്റ്സ് ഗോ ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ എടുത്ത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ച് കഴുകിയെടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറിയുള്ളിയാണ് ചെറിയുള്ളി നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാണ് വേണ്ടത് അരച്ചെടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് അഗ്നിക്കലയിലിട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് വറ്റൽമുളക് മുഴുവനോട് കൂടിയുള്ള വറ്റൽമുളക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സീൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു പാത്രം വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ചട്ടി എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ സോസ് പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് വേറെ ഏതു വയലിനെ കാട്ടിയും അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ടിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില ഒരു പിടി കറിവേപ്പില അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയ്ക്കൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വരും കേട്ടോ കറിക്ക് മൊത്തത്തിൽ പിന്നെ അടി പിടിക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ കറിവേപ്പില നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കറിവേപ്പില ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയുള്ളിയാണ് കേട്ടോ എന്ന് നമുക്കിത് ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ചെറിയുള്ളി എത്ര കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം നല്ലതാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കിലോ ചിക്കനൊക്കെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിൽ കുറയാതെ ചെറിയുള്ളി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഇപ്പോഴേ ഉപ്പിട്ട് പെട്ടെന്ന് വാടുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കണം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം നമ്മളിങ്ങനെ വഴറ്റി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ കുറച്ച് കളറൊക്കെ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെയാണ് നമ്മളിത് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കളർ ചെറുതായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ പകുതിയാണ് ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് ആദ്യം പകുതി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പകുതിയോട് ചേർക്കാം നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എങ്കിലും ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ഇതിന് എന്താണ് കാരണം നമ്മൾ വേറെ എരിവൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ലല്ലോ ഈ വറ്റൽമുളകിൻ്റെ എരിവ് മാത്രമാണല്ലോ ചിക്കനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് കണ്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കളർ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഡാർക്കാവും നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുളക് ഇട്ടപ്പോഴുള്ള കളർ അല്ല ഇത് എല്ലാം കൂടി യോജിച്ച് മസാലേൻ്റെ പച്ചച്ചോഴയൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു മസാലയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് വേവാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ടൊന്നും വേവിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ നമ്മൾ മാക്സിമം ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സോസ് പാനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കാതെയാണ് ഇത് വേവിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മസാല ഒന്നും പിടിക്കാത്ത അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ തോന്നും കേട്ടോ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചിക്കനിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം വന്ന് നല്ലൊരു ഗ്രേവി വരും ഇതിലേക്ക് അപ്പം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ ഒരുമിച്ച് ഇടണം എന്നില്ല രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി നല്ല രീതിയിൽ മസാലയൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഉപ്പ് കൂടി പോകരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് ഉപ്പ് ഇടണ്ട ലാസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം എല്ലാം യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കു
ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് വിനാഗിരിയാണ് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂണ് വിനാഗിരിയാണ് കേട്ടോ ഒഴിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ക്യാമറയിൽ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ ഒഴിക്കുന്നത് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഞാൻ രണ്ടാമത് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്തത് വീഡിയോയിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂൺ വിനാഗിരിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം എല്ലാ മസാലയും വിനാഗിരി എല്ലാം എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തുന്ന പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വിഭവമാണ് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചിക്കൻ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം ഈസി അല